这个女孩脱下衣服，躺在了烂醉如泥的父亲身边，摇了摇父亲，没反应。她强忍着心里的不适，解开父亲胸前的扣子，用小手轻轻抚摸父亲的胸膛，可以发出奇怪的声音。父亲的呼吸逐渐变得粗重，女孩也趁此拨通了报警号码。警察赶到后，以侵犯未成年少女罪逮捕了父亲。究竟是什么让一个女孩对父亲做出如此不堪的举动呢？女孩名叫道西，从小被母亲抛弃，和养父以及奶奶生活在一起。养父自认为捡了她一条命，可以对她胡作非为。无知的奶奶也成为帮凶，于是两个成年人稍有不如意，便对孩子拳打脚踢。恶劣的家庭环境使得道西成长为一个性格沉默寡言的小女孩。长此以往，她不仅要遭受家庭暴力，还要忍受同龄人的欺辱和排挤。道西无力抗争，只能默默忍受，直到他遇到了新来的所长英男，才让他的命运出现了转机。英男是一个不苟言笑的女警官，本来在大城市首尔有着光明的前途，却因为拉拉女友被曝光，影响了公职人员的形象，被下放到这个偏僻的乡村做派出所所长。他看起来是一个从来不会笑的工作狂，但是因为他的心中背负了沉重的秘密和负担，人前他用工作来掩饰痛苦，人后他只能靠酒精来麻痹自己。来到乡村的第一天，他就。提前在远处的超市买了很多清酒，装在了大的矿泉水瓶里，一方面不引人注意，一方面喝起来也方便。就在他开车经过的时候，没看到蹲在路边的道西溅了他一身泥水。英男刚要下车道歉，道西低着头沉默不语，然后头也不回地跑开了。之后，英男在路上又邂逅了道西的奶奶和养父。奶奶开车很豪放，完全就是将马路当成了自家客厅。养父阿龙则是一副吊儿郎当的样子，这里的经济全都靠阿龙的爷爷带动，所以平日里都很猖狂。一见英男，就开始嘴上占便宜。英男没有理会，英男的性格孤僻，到了住所，邻居过来。来打招呼，英男也只是简单的寒暄两句，他并不想和别人产生过多的交集，唯一排解孤独的方式就是喝酒。第二天，英男巡逻时看见一群学生在欺负一个小女孩，他以警察的身份赶跑了这些学生，这让道西产生了好感。夜里，四周一片黑暗。周围传来些许寒风，英男意外看见远处道西从路灯下跑过，隐隐传来哭声。英男好奇，便跟了上去，但道西消失在了海边，英男跟丢了。隔天回家的英男再次见到了逃跑的道西，此时醉酒的阿龙将逃跑的道西救回家，边骂边打，而奶奶却跟没看见一样，在旁边自顾自地喝着酒。道西大声呼救，可周围的人却早已习以为常。英男赶到后，直接将阿龙给擒住，将受苦的道西解救出来。他那儿子被人踩在脚底，奶奶心疼不已，连忙上前阻止英男。英男没有理睬，而是径直拨打了报警电话。阿龙被抓进了派出所。醒酒后的阿龙态度依旧嚣张。从所里的老警察嘴里，英男才了解到，道西并不是阿龙亲生的，而且阿龙也不是初犯，只不过村里的经济命脉一直掌握在阿龙手里，所以他才这么猖狂。同时的意思很明确，他让英男多一事不如少一事。英男无奈，但也没办法。自从英男三番两次救了道西后，道西对他很感激，一放学便像个跟屁虫一样跟在英男身后。英男也注意到了这个女孩，他将道西带回家，给她做了一桌好吃的，又给她梳洗打扮。道西嘴上虽然没说什么，但心里却对英男产生了不一般的情愫，因为英男是第一个对她好的人。表面上，道西是个沉默寡言的女孩，但其实她很活泼，她的活泼只有在没人的地方才展露。现在她展现给了英男，灯下。起舞的女孩让英男露出了欣慰的笑容。他此刻也明白了，道西并非是表面上那么自闭，他只是被生活压得抬不起头。但事实真的是这样吗？英男只看到了女孩善良的一面，却没有看到丑恶的另一面。这天，一具尸体漂浮在海边，唯一的目击者就是尸体的孙女。表面看上去这是一起事故死亡，但其实并没有这么简单。原来，案发当天被殴打的道西再次逃了出去，奶奶骑着三轮车出来追赶，追上道西后又继续殴打道。西嘴里还不停的侮辱、咒骂，后来就被发现死在了山崖下面。全程的目击者只有道西一个人。没过多久，父亲阿龙赶到了案发现场，看到母亲的尸体，他泣不成声。阿龙将所有的过错全都归咎在了道西身上，要不是被旁人拉着，他恐怕会将道西活活打死。很快，事件结果出来了。奶奶是醉酒后驾驶，再加上她之前有“马路是我家的前科”，所以这件案子被判成了意外。当晚，道西再次遭到了殴打，他逃到了英男家里，这里是他唯一的避风港。看着女孩背后那触目惊心的伤口，英男心疼不已，同时也充满了愤怒。他本想去找阿龙算账，可道西拦下了他。道西非常清楚一点，那就是阿龙不会受到惩罚。身为村子的经济支柱，阿龙受到很多人的保护。
为了避免女孩再次受到伤害，英男收留了道西，亲自照顾她的饮食起居，无微不至。在这段日子里，英男挖掘出道西作为一个少女本该天真烂漫的一面。他们一起开车去兜风，一起在商场挑选泳衣，一起去海边晒日光浴。道西甚至在英男洗澡时跳进浴池和他一起洗。英男越发宠爱道西，而道西也越发依赖英男。想了英男同款发型，穿和他相同的衣服，一切看起来都是那么的和谐而美好。英男无疑成为了照进道西阴暗生活中的一抹阳光。在英男的照料之下，沉闷的道西变得开朗起来。可能连道西自己都没有意识到，那个可能一辈子都不会属于他的天真烂漫，此时就在他的身上。可平静的生活却被一个女人的突然到访彻底打破。女人是英男的前女友，她之所以被调到这个穷乡僻壤当所长，就是因为这个不良身份。本以为在这里会守住秘密。可前任还是找上了门，他想要挽回这段不被世俗接纳的爱情。道西也闻到了一丝不同寻常的味道，前任打算出国了，他想带着英男一起离开。期间，道西不断打来电话，英男心烦意乱，一开始还敷衍一下，到最后直接选择了关机，这令道西感受到了前所未有的危机感。英男无法接受别人异样的目光和讨论，所以才选择分手。前任受不了英男如此冷漠的离开，他转身离开，英男上前去劝，两人爆发了争吵。最后，英男揣着复杂的心情与他吻别，没想到这一幕恰好被路过的阿龙撞见。阿龙是个人精，他立马就明白了两人的关系。英男只能强装镇定。送走前人后，英男很晚才回到家里，却看到满地的一片狼藉。道西喝得酩酊大醉，不断的拿脑袋砸墙，甚至还穿上他的警察制服自残。英男挂掉了道西的电话，让他误以为英男不要他了。英男既气愤又心疼，舍不得对道西发火，只是将道西紧紧的抱在怀里。在哄着道西睡着后，英男察觉到道西对自己的感情似乎产生了变化，既不像对母亲的依赖，也不像和朋友的亲密，而是超越友情，且带着强烈的渴望和占有欲。并且产生了嫉妒，英男太理解这种感觉了。可现在的道西还只是个孩子，英男不敢多想，只能过一天是一天，坏事接踵而至。这天，一个印尼偷渡客在码头闹事，他的母亲生病了，偷渡客想回去看望，但阿龙不肯放人，他是这些人的幕后黑手，不仅非法雇佣偷渡客，还不停地压榨他们的劳动力，甚至拖欠工人工资三个多月。村里人认为，要是没有那家伙，村里会变得很困难。这也是阿龙为什么肆无忌惮的原因。就连英男的下。大叔也奉劝他睁一只眼闭一只眼，但这次英男坚持彻查到底。他怒气冲冲地找到阿龙，两人自然发生了冲突。阿龙丝毫不惧，不仅双手插兜，还口出狂言，脏话连篇。英男要抓其入狱，阿龙索性鱼死网破。他早就想找机会铲除这个眼中钉，于是将之前看到的事情全都抖了出来。这下子，所有人都知道了英男的秘密。一时间，整个警局都炸开了锅。迎接他的又是另一场暴风雨。自从英男特别的秘密被曝光后，他便打算将无辜的道西送回家。正所谓好事不出门，坏事传千里。仅仅一个晚上，英男变成了人们茶余饭后的消遣，连道西也跟着被议论。英男不敢迟疑，他给道西买了一套新校服，也算是弥补了自己的愧疚。任凭道西如何苦苦哀求，他还是狠心的将道西送了回去。回家后的道西又要面对他那个醉鬼老爸。阿龙看到道西的新衣服后，毫不客气的嘲讽着他，并将英男喜欢女人的秘密一股脑的抖了出来。他表示，现在英男要和前女友跑了，所以才会将道西赶出家门。道西不敢相信，他推开父亲后，径直跑到了英男家。望着歇斯底里的道西，英男十分不解。道西质问着英男，是不是要去找那个女人？此时的道西并不像个孩子，更像是一个怨妇。英男直接给了他一巴掌。这时，阿龙突然找上门，阴阳怪气的嘲讽英男猥亵少女、教坏孩子。英男一气之下，将父女俩赶出了家门。次日，阿龙再次闹事，光天化日下殴打偷渡客。这次，英男没有惯着他，而是将其抓了起来。这一举动也惹来了旁人的议论。现在，英男的秘密已经人尽皆知，他的威望也降到了低点。晚上，英男找到道西谈心，警察却来了。原来被关的阿龙举报英男性骚扰未成年人，英男被请到警局谈话。调查官盘问他是不是触碰过道西的身体，英男极力辩解。当时他看到道西身上的伤口，很心疼，只是帮他洗了个澡，没有任何不正常的目的和行为。然而警方并不相信英男的单方面解释。而另一边，已经对英男产生某种感情的道西，因为自己的占有欲和嫉妒，把英男推向了更危险的处境。
在接受调查官询问时，道西刻意模糊了抚摸身体的界限。他心里清楚的知道，英男对自己的呵护和抚摸是保护，是怜爱，而他却故意将它延伸到性上，无形中在两个人之间构筑起一个情色空间。他甚至歪曲事实说，从第一天起，英男就和他一起洗澡，他们拥抱、接吻。当被调查官问到有没有摸你身体时，道西开心的抚摸、揉搓着调查官递给他的玩偶的下身。整个调查过程中，他完成了一次对英男完美、大胆且触目惊心的幻想。没有人去怀疑一个孩子会用谎言诬陷一个爱他的所长。而在众人眼中，因为英男特别的性取向，他本身就已经有了动机不纯的嫌疑。而道西依赖他，和他剪同样的发型，戴同款墨镜等一系列行为，被他人看作是英男能读懂的暗示。他的罪名几乎被坐实。英男被抓进去之后，阿龙就被放了出来。如此巨大的落差让道西难以接受。为了拯救自己的一抹阳光，他想出了一个两全其美的计划。这晚，阿龙回到家后，道西一改常态，在身边温柔地伺候着他，还主动为阿龙倒酒。尽管如此，道西依旧没有摆脱被毒打的命运。随后，阿龙被道西灌醉，望着一滩烂泥的父亲，道西缓缓脱掉了衣服，然后默默躺在父亲的身边。他早已看透了大人的世界，不断撩拨着父亲的情绪。趁着父亲熟睡，他拨通了报警电话，便可以发出奇怪的声音，制造出自己被侵犯的假象。见阿龙醒了，道西开始哭喊，他不停地挣扎。电话那头的警察对房间里的动静听得一清二楚。不一会儿，警察赶到，一看现场的情况，立马明白了什么：阿龙以侵犯幼女的罪名被。逮捕，道西更改了自己的证词，他将所有的祸全都甩在了阿龙的头上。声称是父亲威胁他陷害英男的，如此一来，英男的嫌疑被清除了，当天就被无罪释放，并且可以恢复职位。阿龙也遭到了人们的唾弃，可英男一刻也不想多待，这里的闲言碎语让他崩溃，于是他辞去所长之职，准备离开。临走之前，他再次去了道西家，联想起奶奶的那起案件，英男有理由怀疑是道西设局坑害了阿龙，他温柔地询问道西是不是他做的。道西没有回答，只是无声地流下了两行热泪。看着对方的眼神，英男心里已经有了答案，也终于意识到奶奶的意外死亡并非意外。这个身世可怜、遭遇可怜的孩子，在面前哭成了可怜的泪人。就算心再硬的人，恐怕也不会忍心再去责怪什么了。更何况道西也只是出于自保的目的。本想着就此离开的英男，心里还是放不下那个女孩。中途他折返了回去，他们在海边的堤岸上相遇。这次道西没有翩翩起舞，而是神色凄然。的独自站立，留给所长一个落寞无助的背影。英男低下头，真诚邀请道西：“要跟我一起走吗？”他们一起上路。道西终于实现了自己的愿望，从此开始了全新的篇章。这个结局是美好且残忍的，两人之间更像是一场相互救赎。英男解救了道西，同时道西也拯救了英男。道西原本是一个受害者，但最终他所吸收的恶，把他变成了一个施害者。他惩罚了一个恶人，却是以虚假的罪名拯救了一个善良的女人，但却是以违背那个女人内心道德准则的方式。到底该如何判断道西的行为呢？而处于这个事件周围的村子里的人们，当英男被扣押，他们集体表演正义和良善，以性取向审判一个人的道德；而当道西的养父被定罪，人们又转向唾弃那个男人。他们无意探求真相，也无意在悲剧尚未发生时进行阻止或者实施帮助。他们都是善良的普通人，但某种程度上说，也是滋养恶意的土壤。那个派出所中的老警察就是这类人的代言，每天乐呵呵的和稀泥，在熟人社会中，只能用颠怪和长辈式的告诫去惩罚暴力。他无法严格执法，也绝非故意姑息，他能做的全部也就是如此了。这部电影揭开了生活真相的一角，所有黑白、善恶、法与非法，在真正的生活中界限是模糊的。最终，英男决定带着道西离开这里。这个看似温暖的结局，但他们互相凝视的眼神中却渗透着不确定的意味。或许在。另一个城市，他们的关系仍然会被指摘，仍然会陷入一种难以言表的善恶交织之中。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。